Boa tarde, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Que a energia esteja dentro da casa de vocês, iluminando toda essa maravilhosa família que está sempre junto conosco, essa família cósmica, essa família maravilhosa. E hoje, tanto vocês pediram semana passada, vocês vão fazer quando falar de São Tomé, porque era a carta de Cristo, era a parte 5. Mas daí... Foram tantos pedidos que eu pedi para a Caroline falar de São Tomé das Letras. Apresento que agora a nossa, a nossa guia em São Olá, Tomé. Guia. Olá, boa tarde. Né? Sou eu, Carol. Hoje estou de condutora de turismo rural. É um trabalho que eu desenvolvo aqui também em São Tomé das Letras, tá? Estou muito feliz, Wagner, em estar aqui falando sobre esse lugar que eu amo, essa cidade que eu gosto muito. Tá? Então, estou aqui para falar tudo que eu puder, tudo que eu souber sobre esse lugar mágico. Wagner, está sem som. Wagner, você está sem som. Ah, é, eu estou sem som porque está dando eco o seu... <risos> Aí eu quero eu dizer... Vou Aonde está localizada a cidade de São Tomé das Letras? Ah, sim. Bom, São Tomé das Letras é uma cidade que está localizada no sul de Minas Gerais, tá? É, ela fica em torno de... Vindo aqui, galera que vem de São Paulo... 300, 400 quilômetros, mais ou menos, tá? Ela está localizada... É, o professor falou no alto da montanha, né? Uma serra é, a 1.400 metros acima do nível do mar. Então a gente tá, tem uma vista privilegiada das montanhas é, do sul de Minas Gerais, né? Então assim uma vista maravilhosa em qualquer lugar da cidade você pode contemplar, né? Santo Tomé está localizada é, em cima de um enorme reservatório de uma pedra muito especial chamada quartzito, que é a pedra São Tomé. Né? É, existe, inclusive, até a extração dessa pedra aqui em São Tomé, tá? é, que é o quartzito, e existe o trabalho com turismo aqui na cidade. Né? Tem outro detalhe também sobre a montanha, é que ela possui um bioma raríssimo, né? que a gente pode até falar depois sobre isso, é o rupestre, né? o cerrado rupestre, cerrado brasileiro rupestre. É muito raro, um bioma muito especial. Então, São Tomé tem tudo, tá? Tem, tem a natureza maravilhosa, tem lenda, tem mistério, né? E é uma cidade histórica também. Ela foi cri... ela A igreja né? foi fundada em 1700... Começou a construção da igreja em 1785, né? Então, ela vem da época dos escravos, lá atrás, fez parte aí da colonização do Brasil, é muito antigo aqui. E antes disso, quem viviam aqui eram os índios, né? Os cataguases viveram aqui também. Então, São Tomé tem tudo isso nessa localidade aqui, história, né? ancestralidade, tem também parte de pintura rupestre, tudo isso a gente pode estar falando. Se não dá para falar tudo em uma live, a gente faz outra, tá? Tem muita coisa. Pode Bom, falar. vamos lá. Deixa eu ver a próxima pergunta. Quais são os principais pontos turísticos? Posso começar com as fotos aqui? Pode. Vamos lá com as fotos. Tem que mostrar, porque né, falando não dá. Então, essa é uma foto ó, legal, que é da, dos pontos turísticos do Parque Antônio Rosa. Né? O Parque Antônio Rosa fica dentro da cidade. É, é um bioma raríssimo. Tá? Eu faço essa trilha, inclusive, aqui dentro da cidade, mostrando os locais mais importantes dentro do parque. Ele tem a extensão mais ou menos de um quilômetro, né? E ele é composto pela vegetação é, do cerrado brasileiro, né? um bioma raro, onde existem plantas é, endêmicas, né? Plantas que só ocorrem nesse tipo de vegetação rara. Então, você vai ver aqui plantas raras, uma vegetação rara. Ó, essa é a Pedra da Bruxa. Esse é um ponto turístico bem legal aqui da cidade também. É, a galera sobe em cima dessa pedra, ela tem um platô, para fazer observação de dia, da noite, do pôr do sol, do nascer do sol. E dizem até que essa pedra da bucha ela tem um certo poder, né? 
onde você vai para meditar, é uma pedra muito poderosa, é um ponto muito poderoso, né? É um rocha, uma rocha, assim, muito especial. Tem um formato humanoide. Então, por isso chama Pedra da Bruxa. Esse é um trabalho que eu faço, Wagner. Eu faço algumas ilustrações, pinturas, né? Tudo aquilo que me, me chama muita atenção, que eu vejo que ali tem um poder, né? É, quando eu digo poder, eu quero dizer um local que você sente uma presença ali, né? Então, eu gosto de pintar. Então, uma pintura que eu fiz da Pedra da Bruxa, Tá? É um ponto muito legal. Aí, ah, esse é um outro ponto. Tá? Isso daí é a pirâmide de São Tomé das Letras. Esse é o nosso cartão postal. Está aqui atrás também, minha parede. Eu também fiz essa pintura. Né? A pirâmide de São Tomé é um local onde as pessoas vêm para ver o pôr do sol. Né? Elas vão até lá, se reúnem. É, o que acontece aí? É, às vezes, a pirâmide fica tão cheia que você não consegue ver o telhado de tanta gente que, que vai nesse ponto apenas para ver o, o pôr do sol. E é muito bonito, né? Porque é um momento onde as pessoas aplaudem, onde as pessoas contemplam, algumas até se emocionam, né? Então, é muito lindo isso, sabe, Wagner? Quando as pessoas se reúnem para apreciar a natureza, algo que no cotidiano, no dia a dia, a gente passa batido e não faz nem questão de, de contemplar, né? Então, tem esse ponto específico aqui na cidade, que é a Pirâmide de São Tomé das Letras, que as pessoas gostam muito de ver. O parque todo, Antônio Rosa, tem vários outros pontos para ver o pôr do sol, tá? Esse é um deles. Tem outros aí, é, os, os principais dentro da cidade são isso, Mirante, a Pedra da Bruxa, esse é o Cruzeiro, o Cruzeiro também é um ponto dentro do Parque Antônio Rosa, que fica ao, ao lado de um, um precipício maravilhoso, onde você pode já ver outro tipo de vegetação, que é a Mata Atlântica. Tem uma outra foto aí que eu coloquei, do, do cruzeiro onde a gente consegue ver a Mata Atlântica. Tem as cachoeiras. Ah, esse, é foto do, esse é o mirante. Né? Esse é o mirante da cidade. É um lugar também muito lindo para ver. Esse é o meu quintal. tá O rosto onde nós estamos aqui localizados em Santa Maria das Letras fica é, a, a, em frente ao mirante, né? o nosso quintal. Porque nós estamos praticamente dentro do Parque Antônio Rosa. Olha, ah, agora é você possível. me fala um pouco sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Pois é, isso foi uma inspiração aí. Que eu vejo muita essa questão aqui em Santo Tomé das Letras, essa conexão com outros mundos, com outros seres, né? Então eu fiz assim, essa pintura mostrando a cidade, né? Porque essa é uma vista da cidade que a gente tem em cima de uma outra montanha, que é a trilha do, do defunto, né? Então, a gente vê, tem essa vista da montanha, né? Olha só. E aí, a gente tem essa visão aí. Eu pintei esse disco voador, que acredito que tem... Vou falar depois sobre o que, que tem aqui na cidade, tá? Aqui é o Parque Antônio Rosa. Tá vendo? Olha como é maravilhoso. É muito lindo, gente. Às vezes, as pessoas acham que São Tomé é só misticismo, é só lenda e história, mas a natureza que nós temos aqui é muito rara, né? Olha que coisa linda. Esse lugar é no Brasil. Tá? Então, São Tomé das Letras, o mirante de São Tomé das Letras, tudo isso é dentro da cidade, super acessível né? para conhecer, para fazer a trilha. Você pode fazer com guia ou sozinho. Eu sou, eu sou condutora de turismo, né? faço esse acompanhamento contando as histórias, mostrando a cidade, tá? mas é acessível, qualquer um pode fazer. O mirante também, ó, você viu que eu adoro ilustrar a cidade, né? A minha paixão aqui é estar mostrando e falando sobre a cidade. Mas essa é uma Depois... parte assim que a gente olhando, realmente, é, quem conhece São Tomé sabe que essa, que, que essa pintura tem tudo a ver com São Tomé, porque realmente tem fadas, gnomos, magos, bruxos, é, temos naves, sim, em muitas aparições lá, porque tem muitos é palpável, ufólogos, né? inclusive tem um grupo de ufologia daí, né? Tem sim, tem grupo de ufologia, eles fazem até, inclusive, algumas vigílias, né? Nós também fazemos vigílias, né? Porque como é muito acessível para nós, nós também fazemos uma trilha noturna. Tem alguns pontos aqui dentro da cidade, no, no, no parque, onde a gente consegue, já teve avistamento, pontos de luz, né? E, e várias emoções, coisas que você sente. É algo muito inexplicável. Quando você está no parque, ó, essa é a foto do hostel, né, onde nós estamos, nossa carinha aí, 
tá? Nós, só para falar rapidão, então, sobre nós aqui, nós somos um rosto, temos quartos compartilhados, temos quartos para casal, temos área de camping e kitnet, né? Então, esse prédio todo aí, ele é todo montado em magia, tá? Em muito amor e muita paixão pela cidade. Então, a gente consegue proporcionar isso para para quem vem sentir. A pirâmide, quando ela fica cheia, ela fica maravilhosa, né? E, e voltando a essa questão das fadas e gnomos, é, é uma coisa, assim, muito impressionante, porque eu acredito muito na conexão com a natureza, com os seres da natureza, né? Tudo é consciência, tudo está vivo. E aqui nessa cidade, nessa montanha, tudo é mais intenso. Né? as energias são mais intensificadas, justamente porque nós estamos né, é, sob um imenso reservatório de uma pedra muito especial, que é o partizito, composto 98% de cristal de partizo. Né? Então, o quartzo ele tem um poder, né, que você com certeza sabe do poder do quartzo, né, Wagner? O poder Sim. das pedras. Né? Então, ele tem um poder de potencializar, de purificar. E, às vezes, a pessoa chega aqui na cidade, ela sente algo diferente. Ela sente um bem-estar, uma alegria. Tem pessoas que sentem até um desconforto, porque vai potencializar também algumas emoções, né? algumas sensações. Mas, na grande maioria, as pessoas ficam em êxtase. Né? Algo muito bom, onde a pessoa vem e se sente muito bem, e quando volta para casa, fica com saudade, né? Com aquela necessidade de voltar. Por quê? Porque sentiu que realmente o Parque fez o trabalho de purificação dos chakras, né? Olha que lindo. Então, é, esse, é, é o, esse é o verdadeiro trabalho. Só uma pergunta. Trabalho. É uma pintura, é uma foto, porque aqui tem uma nave aqui atrás, ó. Bem aqui, esse ponto aqui é uma nave. É uma foto. Essa é uma, uma foto. nave aqui, ó. Bem uma nave, bem aqui, um, um disco mesmo. E você olha, olha que sim. as nuvens, né? As uhum. nuvens de tudo, né? Que você nota que parece um, um Tem guerreiro, um parece uma montanha. É muito isso. boa essa foto. É mesmo. E isso a gente vê com muita frequência. É, nuvens em formato de nave, né? É, até barulhos, inclusive, já escutamos aqui. Dizem que principalmente... Olha, esse, as cachoeiras de Santo Tomé. Santo Tomé, além de ter tudo isso, a gente tem muitas cachoeiras especiais, maravilhosas. Aqui tem o Vale das Borboletas. né? É um, um, tem outros pontos aí nessa, nessa foto. Mas eu vou falar do Vale das Borboletas, que é uma cachoeira linda, exuberante, né? que tem uma energia tão fabulosa. E lá dentro é, tem locais assim, rochosos que você vê seres na pedra. Né? É inexplicável, mas é, venham, conheçam, se possível, contrate um guia local para contar as histórias, as lendas, eu estou à disposição, porque aí sim você vai realmente conhecer o local, né? E tudo que tem para você desvendar ali, são muitos os mistérios, né? E as cachoeiras é a parte, assim, muito especial, de muita conexão que a cidade traz. Foto do cruzeiro... Né? E aí, eu, falando dos pontos turísticos que nós ainda estamos falando, tem é, também dentro da cidade é, gruta, tá? Então, uma cidade que você, do lado do mercado, você vai encontrar uma gruta, né? E essa gruta tem uma lenda, tem uma história que depois eu vou contar. Continua ainda na pirâmide. A pirâmide ela é assim, você vê, ó, aqui essa foto é bem legal, Wagner, que tem ali até um símbolo, né? É, que mostra um pouco da história da cidade, esse símbolo hippie, né? O que acontece? Santo Tomé é uma cidade que o turismo veio através do movimento hippie. Né? Você, você olha aqui atrás, não sei se é outra nave, se era um avião passando, mas ó, outro ponto aqui. Vem aqui. Tem outro... Ah, sim. Nossa, esse está bem nítido. Esse está. É... E aí? E aí? Esse é o Chico Taquara, tá? O Chico Taquara... Bom, vou falar sobre o Chico Taquara. Quem foi o Chico Taquara? O Chico Taquara, ele foi é, um, um morador de São Tomé, tá? Chico Taquara nasceu em 1840, 
E após 20 anos, depois dos 20 anos de idade, né, ele foi morar nas grutas. E assim ficou, Chico Taquara, ele vivia nas grutas. E o que, que ele tinha que a cidade inteira recorria a ele? Ele tinha um poder de cura, né, a sabedoria de cura, e ele era um ser muito especial. Tá? É, o Chico Taquara, ele não, não tem a data do falecimento dele, ele simplesmente é, desapareceu, né? Dizem, inclusive, que ele não era é, desse, dessa dimensão, desse planeta, que ele veio mesmo de outro mundo, de outras dimensões, né? De outro, outra, outra esfera, na verdade. Dizem a existência de mundos intraterrenos, né? Que Chico Taquara era um intraterreno, Tá? E ele viveu aqui. Então, assim, os moradores mais antigos contam as histórias que conviveu com o Chico Taquara, que ele morava aqui. Então, tudo que precisava, chamava o Chico Taquara, né? Para doença. Porque São Tomé foi uma cidade muito inacessível por muitos anos. Então, você imagina uma cidade no, no alto de uma serra, né? Foi construir, construída na época é, da escravidão, né? onde não tinha acesso a nada, tudo mundo de obra escravo, para construir a igreja demorou quase 40 anos, e, e as pessoas não tinham acesso né, a muita coisa. Então, a época que o Taquara esteve em São Tomé, a cidade era muito precária, era um vilarejo muito pequeno, e ele era o responsável pelas curas do local. E dizem que ele viajava em portais dimensionais. Tá? Tem uma lenda, inclusive que Chico Taquara é, foi solicitado por um esposo de uma mulher que estava dando à luz, né? Então, ele foi é, atrás de Chico Taquara, né? levou uma hora para chegar onde o Chico estava, a cavalo, e Chico, por favor, ajude minha esposa, está dando à luz, está com problemas no parto, né? E Chico diz, vá na frente, que logo eu vou, né? Então, o, o, o esposo foi né, encontrar com a, com a esposa dando a luz, foi chateado porque Chico não foi com ele, né? E quando ele chegou na porta da casa, a mulher estava segurando a criança nos braços e, e, e perguntou, você encontrou com o Chico? Ele acabou de sair, né? Ou seja, ele tinha uma forma de se locomover diferente, né? Aí a gente faz uma assimilação com o poder do quartzo, né? Por quê? O quartzo, ele tem... O ele, que, que ele faz? Ele, ele absorve energia e libera, né? Aí, sem dizia, se você tiver energia suficiente, você pode abrir uma fenda no tempo e espaço, né? Então, talvez ele aprendeu essa manipulação, né? Através da, do poder da montanha. E, assim, ele conseguia se locomover em portais dimensionais. Ou, talvez, ele realmente não era um ser humano comum, né? Poderia ser realmente outro ser aí, um ser de, da, de outras dimensões. E a história é que Chico Taquara não foi dado como falecido, encontraram alguns pertences dele na, nas grutas, mas eles tinham desaparecido. Né? Então, dizem que antes dele desaparecer, ele simplesmente deixou um recado que a missão dele tinha acabado ali, e agora ele ia para outro lugar, para outra dimensão. Inclusive, eu até comentei dele no começo, né? Que tem uma estátua dele imensa na cidade, né? Tem, tem uma estátua numa rotatória de Tico Quando você vai para a pirâmide, você passa por ela. Então, ele está, inclusive, rodeado nessa estátua por animais. Porque ele tinha essa conexão com os animais. Os passarinhos vinham e pousavam no ombro, né? Então, ele falava com os animais, os animais entendiam. Era, ele, quando ele, chegava, ele vivia nas grutas. Quando ele chegava na cidade, imagina, a cidade parava. Né? porque assim, os animais seguindo ele, ele conversando e tal, tendo todo aquele poder de cura, as pessoas tinham até medo, né, e tem um vizinho meu que ele contava que é, o pai dele, o, a, o avô assustava, falou, nossa, se você não se comportar, o Chico Taquara vai te levar embora, porque <risos> ele tinha muito poder, né. É verdade, e essa foto? Ah, então, olha, essa é uma pintura que eu fiz, da Pedra da Bruxa, tá? Eu pinto tinta a óleo, e também aquarela e outras tintas, é, há mais de 15 anos, é um, é um hobby, um trabalho meu, é, é muito assim, a questão da ne minha necessidade de expor aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, né? 
Então, a Pedra da Bruxa é um ponto que me encanta muito. A Pedra da Bruxa aí. É ela em outro ângulo, tá? É o mesmo local. É linda ela. É muito bonita. Opa, muito bonita. Peraí que eu tô... Ó, essa eu é a nossa sacada do rosto. Essa é a sacada do nosso rosto. Nós temos essa vista para a montanha e para o sul de Minas, tá? Muito bonita. Ó, essa é outra. Essa daqui, ó, essa pintura tem uma coisa para falar sobre ela. Foi o que assim, eu recebi como é, inspiração, né? Porque a pirâmide é um local onde as pessoas se reúnem. Né? E elas vão assim, muitas pessoas se encontram lá, sobem em cima desse telhado, né? Eu também já subi em cima desse telhado, e a gente percebe que são tantas emoções diferentes que acontecem ali. Eu fiz um curso com o Júlio Mendes, ele é um guia aqui de São Tomé, muito conhecedor do, das lendas e dos mistérios e dos poderes, né? E ele me, me falou sobre esse lugar, o poder que a pirâmide tem. De se você colocar uma bússola em cima da pirâmide, ela não consegue... É, ela fica assim, girando, né? Ela não orienta. Porque é um ponto poderoso em cima da pirâmide. E o que eu sinto ali é que transcende... Né? Então as pessoas vão daquele jeito eufóricas, sobem ali, ficam, e alguma coisa acontece dentro delas e vai transcendendo, acontecendo uma mudança, sabe? Então essa, esse quadro eu chamo de a pirâmide transcendental, porque você, acaba, você vai transcender mesmo, né? Cada um à sua maneira, com os seus conflitos internos. É real, né? É uma coisa que comigo foi assim e com muita gente... Que você, não, que você fez a foto e tem uma mulher com os braços abertos e a cabeça saindo um sol da cabeça dela, dentro da pirâmide. Dentro da pirâmide. É isso que eu representei. Essa pirâmide, para mim, simboliza uma nave, né? Ou uma inteligência superior ou algo maior e que abduz, né? Você vê que tem uma pessoa sendo abduzida ali, né? Naquele feixe de luz. Vai abduzindo... E a chama violenta, que é a chama que transcende. E ali na pirâmide, essa mulher iluminada, né? esse ser iluminado. É, que é o processo né? de todos nós para chegar na iluminação. É a minha forma de representar. É. Tem aqui outro quadro seu também. É. Esse é outro estilo também, pirâmide. Né? É, de fotos eu não sei se vai ter mais coisa mas acho que... eu acho que acabou as fotos agora agora é, é porque foi mais os pontos turísticos né das é, mas fotos. eu queria que você me falasse sobre a entrada dos intraterrenos na cidade porque isso me interessa muito pessoal eu vou agora olha na verdade eu e a Karen a gente já estava querendo ir essa semana quando ela falou que tinha a entrada dos intraterrenos eu sou doido, sou apaixonado pelos intraterrenos. É assim uma conexão com eles. Quando eu vou para Barra do Garça, Nossa Senhora, Campo Grande, Mato Grosso, todo aquele lado de lá, parece que a Serra do Roncador, eles me pegam. Quando você falou isso, nós já estamos querendo ir de qualquer jeito. Sim, então eu vou falar para você. O que acontece? É, a, a eubiose... Ela foi um dos primeiros é, institutos de teosofia né, que veio para o Brasil. É, então, na época que, que a Ubiose veio aqui para São Tomé, a Ubiose veio para cá, né? Veio para fazer estudos. E eles estudam que os mundos intraterrenos, tá? Eu não fiz curso na Ubiose. Tudo que eu aprendi, assim, foi com pessoas que já estudou, né? Mas o que, o que eu sei a respeito disso é que a Ubiose também estuda ah, os mundos intraterrenos aqui de Santo Tomé das Letras, tá? E tem uma formação, eu acho que eu mandei para você aí, o guardião. Tem uma formação na montanha, a montanha ela tem o formato da cabeça de um leão, né? Então Não ali vou... tá assim, é, cabeça de um leão. E na parte assim, bem da frente, tem uma outra montanha com o formato de um ser humano, de um rosto, uma face, né? de lado, assim, e, e, nessa, e nesse, nessa parte da montanha, você consegue visualizar esse rosto, e você consegue visualizar, chegando perto, que existe um formato, assim, em, em triângulo, né? Na rocha. Se conseguir achar a foto, vai ser, vai ser legal. Eu Mas, assim, 
Mas dá para explicar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu achei uma foto aqui muito interessante. Uhum. É uma entrada aqui? Vamos ver. Sim, essa é uma entrada. Essa é uma gruta que fica dentro da cidade. Tá? Essa é a Gruta de São Tomé. Aqui já é outra lenda, é outra história, tá? Essa daqui é a história de como a cidade nasceu. A cidade a nasceu devido a... Uma, a lenda que conta o nascimento da cidade foi que, assim, um escravo de uma fazenda aqui da região, porque aqui tudo era, eram os, barone, os barões que mandavam, né? Tudo isso aqui, Carranca, sobre as cidades vizinhas, era tudo uma coisa só. Né? E aí o que aconteceu? Esse escravo foge e vem se esconder nessa gruta. Tá? E ele fica morando por um tempo aí, o João Antão. Até que ele recebe a visita de um homem. Né? Esse homem ele descreve como é, barbas compridas, né? branco. E ermitão, assim... Um, né? como se fosse um ermitão. Ele entrega para ele uma ermita, né? como se fosse um ermita. entrega para ele uma carta. E ele, e ele pede, olha, leve essa carta para o seu senhorio e você vai ser alforreado, você não vai sofrer castigo, tá? E apenas obedeça, faça. E o escravo fez, levou a carta. E o barão, quando o é, Gabriel... É o, na verdade, é o pai do barão que recebe a carta, tá? Ele recebe essa carta e ele acredita no escravo. Nessa lenda não é revelado o que realmente está escrito na carta, mas é revelado que ele faz uma grande expedição para essa gruta, porque ele ficou intrigado para saber quem era essa pessoa que escreveu a carta. Era uma grafia perfeita, um papel, uma qualidade que o um escravo não teria acesso. Né? E quando eles chegam na, na gruta, é, eles encontram uma estátua de São Tomé. Né? Então, é, é, o, o nome é, é Joaquim José da Natividade. É, não, é a pintura que é feita. Perdão, me confundi aqui. Mas voltando, então, é o, o pai do barão, barão de Alfenas, leva a estátua para a fazenda e no dia seguinte a, faz, a estátua desaparece e vão encontrar dentro da gruta. E diz que isso acontece várias vezes consecutivas. Eles vão pegar a estátua na gruta e eles falam, é um milagre, a gente tem que construir uma capela do lado dessa gruta. Né? Então, assim, eles fazem. Só que, assim, naquela época, para construir uma, ca uma capela do lado de uma gruta, no alto de uma montanha, levou 40 anos para essa capela se tornar a igreja, que hoje é uma igreja maravilhosa. Eu sinto não ter colocado foto da igreja e deveria ter colocado. Mas a igreja ela foi construída assim com todo um requinte. Quem terminou a igreja foi o Barão de Alfenas, né? É, e ela tem, ele ele colocou até ouro, né, na, dentro da, nas pinturas da igreja. Quem fez a pintura foi o Joaquim José da Natividade, né? Foi em estilo rococó, um contemporâneo de Aleijadinho. As pinturas ainda podem ser visitadas. É, a igreja, né? Está lá. E, e aí, depois que foi construído, por que São Tomé das Letras? Porque nessa gruta tem é, pintura rupestre, que são as letras. Né? Aí, agora você, a, a foto. Da Ô, querida, gruta, aproveitando o que você está falando, antes de falar dessa foto, e o Trigueirinha? Muita coisa aí, né? A nossa amiga Beth até lembrou dele, que lembra logo dele, né? Sim, é, o Trigueirinho, eles é, estudaram também né, a questão dos mundos intraterrenos, né? Eu, eu acompanho algum, algumas mensagens do Trigueirinho, que eu acho muito bonito, assim, as mensagens, né? Bastante gente comentando. A Fundação Harmonia, né? Falando, é... A Fundação Harmonia, ela é bem fechada, assim, né? Ela, você pode fazer a visitação lá, mas ela é bem fechada para o público poder conhecer os mistérios lá de dentro. Mas você faz uma, uma visitação lá e conhece a Harmonia, a Fundação Harmonia. Mas tem também a Eubiosa. A Eubiosa que ela disponibiliza cursos né, para fazer lá, fazer o um estudo lá, e é muito interessante. A Eubiosa, ela é uma... É, não sei se ainda se chama teosofia, né, mas eles 
voltado para a teosofia, eles acreditam nos mundos intraterrenos. Então, ó, essa imagem que a gente está vendo aqui, essa montanha, ela tem o formato da cabeça desse leão. Tá? É, o que acontece? Nessa, na, tem uma outra foto que, nessa parte, bem embaixo do focinho do leão, é a, é, tem a imagem de um rosto, um perfil. A foto seguinte, será que não é, o Wagner? Deixa eu ver aqui, porque ficou meio misturado, porque eu tive que buscar o celular. Ó, oh, tem essa entrada também, né? É, essa é outra. Calma, que é se... tanta coisa que eu, eu tô falando, um depois eu começo, outro... Espera aí que eu vou achar aqui, aqui porque... Ah. Isso aí, essa. Essa é a imagem. Então, essa, essa, esse lugar está ali naquela outra montanha que nós vimos o leão, Tá? Então, você perguntou da entrada dos mundos intraterrenos. Está aí essa entrada. Tá? Esse é o guardião. E, e logo embaixo dele tem um côncavo tá? na, na pedra que fala que ali é a gruta do triângulo. Aqui, se você observar bem do lado da cabeça dele, aqui tem um triângulo, ó, uma rachadura na pedra é um triângulo. Você consegue ver? Né? Esse, um, um triângulo, uma rachadura ali formando um triângulo. Né? Na, na parte de cima. É, eu não consigo aumentar mais do que isso. Uhum. Então, está bem na parte de cima. Ó. Se você pegar o nível da sobrancelha e for indo no sentido da orelha, você vai ver ele, que tem, o triângulo ele começa de cima da cabeça e desce. É verdade. Passa o mouse assim para as pessoas verem onde que é. Aqui, ó. Isso, ó. aí. Esse triângulo. Então, esse triângulo, é, eles até fizeram um estudo que não foi feito pela natureza, tá? Houve uma, uma, uma interferência aí, alguém fez, ou algum ser fez, né? O que, que eles falam que simboliza? Simboliza o equilíbrio das três mentes, mental, emocional e espiritual, tá? Que estando em equilíbrio com essas três mentes, o côncavo embaixo, que seria a entrada da gruta, se abre para a entrada dos mundos intraterrenos. Então, esse, esse é um local que não é acessível para quem não conhece, né? É só com guia mesmo para conseguir acessar, para conseguir levar certinho. Poucas pessoas sabem, né? Isso daí é o pessoal mais da antiga, que conhece mesmo. É, minha irmã, e... ela vive em São Tomé das Letras. Ah. É. Então, algumas pessoas conhecem, sim, mas não é todo mundo, não. Porque é um ponto mesmo energético é, para você se conectar. Algumas pessoas têm relato que têm emoções, sensações. Agora, voltando para esse outro local aí. Esse local também é muito importante. É muito magnético. Esse é a, a Pedra Furada. Fica dentro da cidade também. Não fica no Parque Antônio Rosa. Fica atrás da rodoviária, praticamente dentro da pedreira. Só que esse local é aberto para visitação, né? Esse local, a história que eu sei, é que ele fica é, em um dos pontos das linhas leis. Né? As linhas leis é um estudo é, que foi feito medindo e as energias do planeta. Então, diz que o planeta, ele igual nós, nós temos os chakras, né? E não temos só os chakras, né? Então, os principais são os chakras, que são os pontos de energia do nosso corpo. Então, tem o, o, o plexo solar na barriga, né? Tem o coronário na cabeça, tem o do terceiro olho, da, o da garganta, do coração. Cada ponto energético é, vai trabalhar as energias, vai trabalhar a conexão com o divino, vai trabalhar a, a intuição, vai trabalhar a fala as emoções, né, e assim por diante. Então, tem uma função no corpo humano para nós como seres, tanto emocional quanto espiritual, tá? Agora, o planeta também tem os chakras, também tem os pontos de energia, né? Então, dizem que São Tomé é um ponto de energia. E diz que esse local que a gente está mostrando ali, que é a toca da pedra furada, é um local que tem esse ponto de energia aqui, né? Essa pedra furada. É um, exatamente, fica exatamente em cima é, de um dos pontos das linhas lei. Quando elas se cruzam, né? Então, eles fizeram esse estudo medindo as energias. Então, onde tem um cruzamento das linhas, é, foi construído pelos antigos, né? Pelos egípcios, uma pirâmide, 
Olha que coincidência, esse estudo das energias. Exatamente... É um portal, né? É um portal, um portal hein? Né? Um portal, ou, ou para sinalizar que ali tem um, um magnetismo, um ponto de energia do planeta. E diz que essa construção da pedra furada, algumas pessoas falam que é natural, mas é, também foi analisada a possibilidade de não ser natural essa pedra furada, de ser mesmo algo construído, tá? Por alguma inteligência, seres que já viveram aqui, né? É, eu acredito que era para ter muito mais coisa. Infelizmente, a pedreira acabou é, levando muita coisa né, que tinha aqui. Os índios sabiam, por isso que tem tanta pintura rupestre na cidade. Né? Mas ficou preservado aí a pedra furada. É um lugar muito interessante, Wagner. Quando você entra ali, você sente alguma coisa, você sente uma energia muito forte, tanto dentro da pedra quanto em cima dela, né? E tem o, é, é uma pedra assim, bem diferente. Tem outra pedra furada também. Bom, é um... eu estou aqui com o Luiz Henrique, que ele é o, é o cara. né ele, A entrada da cidade interterrena fica na ladeira do amendoim. É uma das entradas. né Da ladeira do amendoim é, tem muita lenda em volta. Tá? A gente pode estar tá falando sobre a ladeira também. O que, que acontece... A ladeira do amendoim é, é um ponto que ocorre um fenômeno onde o carro sobe ao contrário. Então, é uma, de, uma ladeira que, ao invés do carro descer, você vai lá, você desliga o carro, ele vai subir sozinho. Você vai, tira o freio de mão, né? Ele sobe ao invés de descer. Então, vai, você vai contra a lei da física. Alguma coisa ali acontece, tem um magnetismo. Mas o que eu sei sobre a ladeira? A gruta do carimbado foi fechada, né? A gente sabe que, segundo contam pessoas que estavam aqui na época, o exército fez uma expedição, ficou vários dias na, na gruta do carimbado e depois eles fecharam a gruta. Dizem que ali foi encontrado alguma coisa e aí fecharam a gruta. Mas a gruta... Você está na ladeira do amendoim... Se você olhar reto para cima na montanha, você vê a gruta, a gruta está ali. E a gruta, fazendo a expedição dentro dela, ela vai descendo, ela desce muito. né? E ah. diz que ela passa exatamente por baixo da ladeira do amendoim. Né? Então, aí pode ser o, o porquê desse magnetismo na ladeira, o que, que ocorre ali. Né? Eu tenho um, um conhecido que disse que no momento que, no, no período que eles fizeram a expedição lá na gruta, que alguma coisa eles encontraram lá. Só que dizem que foi uma tecnologia, talvez, né? Uma tecnologia que eles não conseguiram tirar, algo que talvez estivesse ali na, na, na pedra, não conseguiram tirar, mas eles tentaram esconder. Então, diz que eles carregaram muitas pedras para dentro da gruta, né? Na tentativa de esconder ali. Isso foram pessoas que estavam aqui na época e viram acontecer, tá? E, então, assim, ficou, assim muitos mistérios em torno da ladeira e da gruta, principalmente a gruta, né? Porque até hoje ela está fechada, proibida para visitação mesmo. Se você chegar lá perto, você vai ver várias placas informando que não pode e tudo fechado mesmo, assim, para não entrar. Não recomendo que ninguém entre também, porque já que está fechado, né? Não sabemos, não. Então é o que é, né? Tudo acontece por um acaso, por um motivo, né? Tem... Apesar de o motivo dos, dos homens serem outros, mas às vezes é, é melhor, né? Então. E o que, que você me fala sobre a cidade intraterrena que tem em São Tomé? Então, a cidade intraterrena é justamente esse ponto, esses são esses os pontos de entrada, né? Aqui é um local de muito poder, né, gente? É um imenso reservatório de partes. Tem um porquê deles de estarem aqui, né? Provavelmente a. Esse magnetismo, o que eu acho, assim, que nós estamos aqui, nós também temos uma grande responsabilidade com o magnetismo da montanha. Porque tudo que a gente está emanando, o quartzo está potencializando. É um imenso reservatório de quartzo. Então, assim, é necessário boas energias. É necessário emanar coisas boas, porque isso vai refletir no planeta todo. Né? Então, talvez esse seja o propósito dos seres que aqui estão, dessa cidade intraterrena, né? Porque eu acredito que eles estão sempre trabalhando 
para o bem do planeta, né? para o nosso bem. E o que eu sei são muitos relatos, pessoas que tem inclusive pessoas que até falam que é, tiveram filhos né? com seres aqui, né? que diziam ser realmente intraterrenos. Né? Então são híbridos. Casos, assim. Híbridos, é. é. Ouvi falar de dois casos assim, né? Mas eu acredito que eles não, não vão assim se expor, né? Eles estão na missão dele, eles estão fazendo o trabalho deles. Agora, os, os intraterrenos, quem quiser saber mais a fundo, eu indico para a leitura um livro do seu Tatá, Tatá Noronha, é, Mundos, Mundos Intraterrenos. É, eu, poxa, acho que eu esqueci o nome. É, tô vendo se, se esse livro está por aqui. Mas tem um livro dele que ele conta a experiência dele que ele viveu e o contato que ele teve com esses seres, né? Então, ele realmente teve um contato com o ser, ele foi para lá, ele viu, uh, e é muito lindo, assim, o relato dele no livro. O livro fala, assim, sobre muitas coisas da cidade. O seu Tata Noronha, ele já é falecido, mas ele foi um historiador, um dos primeiros, o primeiro, né? Praticamente, assim, com a intenção de fazer de história, de catalogar, né? Ter... Então, assim, ele descobriu muita coisa, muita coisa mesmo. Tudo que, muita coisa que a gente tem hoje sobre o Misticismo de São Tomé veio dele, né? Então, é, é bom, assim, lembrar as pessoas que, que fizeram a diferença. Eu vou e tentar lembrar sobre... o nome do livro, mas... Sobre as aparições de OVNIs no, no, na cidade, você tem alguma coisa para contar para a gente? Olha, nós temos... É... Que, que nós já vivemos aqui foram é, os pontos de luz, né? Quanto mais longe assim a gente sai dessa das luzes, das interferências das antenas, mais a gente consegue ter essa visão, né? É, de ver como se as estrelas se mexessem, tá? o que nós nós já vimos aqui. Não é estrela, não é avião. Né? mas está ali e está se movendo. E já aconteceu com a gente, de quando a gente é, fala, né, aponta, todo mundo olha junto, parece que é aí que aquilo se move, aparece, se move de uma forma totalmente diferente, parece que para mostrar, sim, estamos aqui. Né? Mas conheço pessoas também que já teve mais experiências, é, antigamente, acho que antes da cidade ficar maior, também ocorri com mais frequência. Tem uma história que eu li, é, acho que no livro do seu Tatá mesmo, de um, de um acontecimento onde, em cima da igreja, ficaram três naves por horas, né? E uma permaneceu até o outro dia. Né? A igreja, isso numa época em que a cidade era minúscula, um vilarejinho, imagina a população, né? Assustada. Mas ocorreu. E a e outras situações, assim, cada um aqui vai ter uma lenda mais, uma história, né, mais surpreendente que a outra. São muitos os relatos, viu? Bom, pessoal, eu e a Karen, nós vamos fazer uma matéria em São Tomé, nós vamos fazer uma investigação aí em tudo, vamos procurar as pessoas que querem indicar, a gente vai fazer as gravações, se as pessoas permitirem, né, tem que ter autorização para gravar, e vamos trazer para vocês também, os relatos das pessoas, as histórias das pessoas. E o que, que você fala que é uma cidade tão mística? O que, que os místicos... Quais as lendas que os místicos falam da, da, da cidade também? Além do, das aparições. É, é muita coisa, né? Porque, assim, as pessoas sensíveis que têm essa conexão, que têm a intuição que sabe que existe algo além, ou que já teve a própria vivência de ter um contato com algo além, sentem quando elas chegam aqui. E cada uma vai ter uma vivência diferente da outra, mas todas vão estar voltadas para alguma coisa que toca a alma, né? Alguma coisa que, que vai falar, olha, tem algo além sim, né? Santo Tomé é uma cidade que eu, eu falo que ela tem a energia de escorpião, né? Ela tem o... o a energia da transformação, que é muito forte aqui, o ver para crer, né? que é a cidade onde as pessoas vêm ver e para crer, porque aqui algo é palpável, é real. Né? E tem muito mais lenda, viu? Tem a lenda do Sumé também. O Sumé ele foi um, um, um ser da mitologia indígena, né? e, e lá eles tiveram, assim... É, 
os índios contam um relato do Sumé, que ele veio para o Brasil para estar tá ensinando os índios na magia ali, na, na magia não, na, na vida mesmo. Ele ensinou o cultivo da mandioca, ele ensinou novos caminhos, o caminho do Piabiru todo, né? Foi o Sumé quem travou. E é muito parecido com a história do, do próprio aparição que, que o João Antão teve na gruta, né? Dizem que foi o Sumé quem seria essa pessoa que entregou a carta para fazer todo esse alade, para aparecer a estátua, para eles construírem a igreja e nascer a cidade, né? Tudo pode ter sido assim, trabalhado para São Tomé existir, porque senão hoje, hoje é proibido construir uma cidade assim no alto da serra, igual é aqui, né? É, mas naquela época o Brasil não tinha nada, então acabou sendo... Então, assim, é uma cidade única, não, você não vai encontrar uma cidade assim. Só o Machu Picchu, que é no alto ali também, da montanha, né? Mas aqui... Enfim, e é muita, é muita coisa, muita sincronicidade. A palavra que eu defino São Tomé das Oito é sincronicidade. E aqui acontece a sincronicidade e você vai vendo que uma coisa leva a outra. Bom, pessoal, eu vou falar por mim. Eu fui na, na chácara, não sei se é uma chácara ou um sítio, do Arsênio e da Zelinda. Então, à noite... Nós começamos com a minha irmã, ela fazendo a fogueira com a dança cigana, eu comecei a dançar. Então, antes de dormir, a gente ficou do lado de fora, como sempre na beira da fogueira, contando história. Você, na, nas montanhas, eu escutei os tambores dos xamânicos. E não foi só eu, todo mundo que estava naquele... Escutava os tambores, porque tem os tambores que você escuta lá. Agora, tem índios lá? Não sei, mas que a gente escutava muitos tambores, escutava pássaros à noite, uma coisa assim muito mística mesmo, uma energia lá que pega você assim de jeito. Nossa, eu não sei qual é a, a cachoeira que a gente entra dentro de uma, de uma gruta e sai lá em cima na cachoeira. E eu fui consagrado professor de dança cigana lá naquela cachoeira, lá em cima. Eu passei por dentro. Aí a água fica por aqui, você entra dentro da gruta, você vai entrando, a água vai subindo, subindo, chega aqui. Eu tenho 1,86m, uhum. a água chegava por aqui. Aí você sai numa cachoeira muito alta e foi nessa cachoeira lá em cima que eu fui consagrado professor de dança cigana com espada e adaga. E falo para vocês que é místico. Eu... Eu morri de medo de entrar naquela gruta, mas na hora acabou o medo. Parecia que eu estava na minha casa ali, e entrando, uma energia maravilhosa. Muito bonito. Eu acho que foi a gruta de Sobradinho, pelo que você está me falando. Eu vou, eu adoro. Ah, Sobradinho, isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu amei, amei muito lá, e quero voltar logo, né? A gente ia voltar agora, mas a gente está com colocando, é, inclusive o, o sítio que a, que a que a família dela colocando, organizando, organizando os cachorros. Hoje até coloquei a camiseta aqui do parece meu pastor alemão, meu lobão, meu cachorro, meu pastor, gente, tem um metro e sessenta ele de pé, é um cachorro enorme. E hoje eu ia levar ele para trazer para São Tomé também, vai Oi? Você vai trazer ele para São Tomé? Não dá, eu tenho 10 cachorros. Onde eu, até os pequenos eu levo para quando eu vou para o Batuba, né? Mas é muito uhum. longe para mim, com eles. É, e não, é. as pessoas chegando aí, é, tem muito ponto turístico, muitas cachoeiras. Você sabe mais ou menos informar quantas cachoeiras tem... É, qual montanha mais alta, qual pico mais alto, é, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa. Tem, é, o, bom, temos do pico mais alto, tem o, o pico do Gavião, uma foto que essa faltou eu, eu colocar aí para você, hein? O pico do Gavião, gente, é um lugar surreal. Conselho ir com guia, contrate um guia, né? É um pico bem alto, o veículo precisa ser assim, ter uma atração boa para subir, geralmente os guias aqui tem um veículo assim. Então, e é um local onde tem uma pedra que é exatamente o formato de um gavião, é natural, né? Ela é um gavião em cima e embaixo um índio, tá? E nessa montanha tem várias outras formações de, de, de rochas de pedra que você fica assim, 
esse lugar é mágico, não existe, né? E diz que é um lugar de poder, e é de poder, gente. Você entra lá, você sente, você vê aquela natureza, né? Essa natureza aqui é muito especial. Eu, eu oh, agrego que muito que poder é, é, Desculpa atrapalhar, mas a gente está em cima da hora. Eu tenho Sim. exatamente dois minutinhos para você se despedir do pessoal, porque, olha, voou. Eu já estou aqui com a Rosana Alves do meu lado, aqui já esperando para entrar. Junto com o Rafael no próximo programa, olha, voa quando a gente começa a falar dessa energia mística, energia dos interterrenos. É, mas é isso, gente, venham com para São Tomé, conheçam, eu sou a Carol, né, Caroline, é... você vai me achar como Trilhas da Carol, né, no Instagram e no Facebook, também somos o Sumer Hostel e Cantem, nós temos essa hospedagem aqui, trabalhamos também com esse trabalho de guia, atendemos é, famílias, mochileiros, Estamos aqui para contar lendas, mistérios e apresentar essa cidade maravilhosa. Caroline, é. muito obrigado. Pessoal, em semana que vem, voltamos com a Carta de Cristo, né? Isso aí, vamos lá. Continua os Parte estudos. Cinco. Ó, daqui cinco. a pouco, Rosana Alves com vocês, o Rafael, na, falando sobre Fundação Cast. Daqui a pouco, Karen Rodrigues também, fazendo ativação da mesa multidimensional. Daqui a pouco, eu vou estar com uma astrônoma astróloga, lá de, do Mato Grosso, que vai estar com a gente aqui também, a Vera. Tudo isso hoje ainda na TV Galáctica. Caroline, muito obrigado, gratidão. Beijão. Gratidão, Tchau, Wagner. Tudo de Compartilhe bom. e curta essa live, hein? Tchau. Tchau.